bên trong tàu vũ trụ phi hành gia hẹn giờ và tự khóa mình bên trong khoang lạnh và chìm vào một giấc ngủ sâu sẽ đưa họ vượt hàng trăm năm mà không hề già đi. Một cảnh quen thuộc trong phim khoa học viễn tưởng nhưng liệu việc này có trở thành hiện thực? Các nhà nghiên cứu quan tâm đến câu hỏi này đã bắt đầu với thế giới động vật nơi mà ngủ đông khá phổ biến, xảy ra trên 200 loài. Quá trình ngủ đông diễn ra từ hàng triệu năm trước, cả ba nhóm động vật có vũ chính đều phát triển khả năng này và chúng tiến hóa riêng rẽ cách đây hàng chục triệu năm. Tuy nhiên, dường như con người đã đánh mất những yếu tố quan trọng nhất để có thể ngủ đông. Ví dụ, trái tim con người không thể hoạt động nếu thân nhiệt quá thấp. Nhịp tim được kiểm soát bởi lượng canxi, nếu có quá nhiều canxi, tim sẽ ngừng hoạt động. Dưới một ngưỡng nhiệt nhất định, trái tim con người không thể loại bỏ lượng canxi thừa, gây ra hiện tượng trụy tim. Vậy tại sao những động vật này lại ngủ đông? Ngủ đông là rất cần thiết, đó là thủ thuật để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt khi sự khan hiếm thức ăn và nước đe dọa tới sự sinh tồn. Trước đây, các chuyên gia tin rằng ngủ đông chỉ xảy ra ở môi trường hàn và ôn đới. Gần đây, họ đã khám phá ra những loài động vật ngủ đông ngay cả ở hoang mạc khô cằn và rừng nhiệt đới. Ngay khi quá trình ngủ đông bắt đầu, nhịp tim của các loài động vật giảm còn 1-3% so với thông thường, như là loài vượn cáo. Nhịp tim thông thường từ sấp xỉ 180 nhịp mỗi phút xuống còn khoảng 4 nhịp mỗi phút. Nhịp thở cũng giảm xuống chỉ một nhịp mỗi 10 đến 21 phút. Và ở hầu hết động vật ngủ đông, không thải chất thải trong suốt quá trình ngủ. Theo tìm hiểu của các nhà nghiên cứu, ngủ đông nhằm giảm tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể. Khi ngủ đông, não gần như không hoạt động, rơi vào trạng thái lờ đờ. Ngủ đông không phải là một giấc ngủ suốt mùa đông dài. Các loài động vật có thể ở trong trạng thái lờ đờ từ vài ngày đến 5 tuần. Sau đó, chúng hồi phục tỷ lệ trao đổi chất và nhiệt độ cơ thể bình thường trong khoảng 24 giờ trước khi tiếp tục trở lại trạng thái lờ đờ. Lý do vì sao có hiện tượng thức dậy giữa quãng vẫn còn là một bí ẩn. Những thay đổi cơ thể trong quá trình ngủ đông này như ngủ trong 5 tuần hay nhiệt độ cơ thể giảm xuống gần như đóng băng sẽ là đòn trí tử đối với những loài không có khả năng ngủ đông như con người. Trái với những gì chứng kiến trên phim ảnh, đây có thể là một trở ngại mãi mãi nằm ngoài tầm với của nhân loại. Mỗi năm, hàng triệu, thậm chí là hàng tỷ USD được dành cho việc nghiên cứu tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và cách để chúng ta đặt chân đến một hành tinh xa xôi nào đó. Đó không phải là mong muốn viển vông việc con người đặt chân được đến mặt trăng, chế tạo được những thiết bị máy móc hiện đại như tàu vũ trụ để khám phá sao hỏa cho thấy những thành tựu trong tiến trình khám phá và chinh phục vũ trụ của chúng ta. Một trong những phương thức quen thuộc trong các phim khoa học viễn tưởng để con người di chuyển vào không gian sâu đến một hành tinh khác là đưa cơ thể về chế độ ngủ đông. Phi hành gia sẽ bước vào trong một thiết bị giống như kén, sau đó nhờ các kỹ thuật khoa học, cơ thể liền ngủ một mạch từ vài tháng đến vài năm. Khi tàu đáp xuống hành tinh mới, phi hành gia sẽ tỉnh dậy, ở trạng thái ngủ giống như ngủ đông này, sự trao đổi chất giảm xuống tới mức tối thiểu và điều quan trọng là tâm trí các phi hành gia cũng không còn cảm giác buồn chán khi phải chờ đợi suốt nhiều tháng hay thậm chí nhiều năm trời. Trên thực tế, tiền đề để đưa các phi hành gia vào trạng thái ngủ đông có cảm giác như hoàn toàn nằm trong tầm tay để ngay cả cơ quan vũ trụ châu Âu cũng đang nghiêm túc xem xét tính chất khoa học đằng sau khái niệm này. Tuy nhiên, điều gì cũng phải nhìn vào thực tế. Các nhà khoa học tại Chile khẳng định rằng đó chỉ là ảo mộng viển vông, chỉ có trong phim. Điểm cốt lõi trong một nghiên cứu mới đây của ba nhà nghiên cứu đến từ Chile đã hé lộ một rào cản toán học trong việc biến giấc ngủ đông của con người thành hiện thực thông qua việc làm sáng tỏ mối quan hệ giữa khối lượng cơ thể và tiêu hao năng lượng ở động vật có vũ khi ngủ đông. Trở ngại này thậm chí khiến ý tưởng mãi mãi nằm ngoài tầm với của chúng ta. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mức độ trao đổi chất tối thiểu cho phép các tế bào tồn tại trong điều kiện nhiệt độ thấp và ít oxy là không đủ để đảm bảo. Nói cách khác, đối với những động vật tương đối nặng như chúng ta, khả năng tiết kiệm năng lượng mà chúng ta có thể mong đợi khi bước vào trạng thái ngủ đông hay ngủ sâu sẽ không thực sự đáng kể. Đó là chưa kể tới những tác hại của việc làm suy giảm trao đổi chất của các phi hành gia có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Ở một số loài động vật nhỏ bé, ngay cả trong trạng thái ngủ đông, chúng vẫn có thể mất tới hơn một phần tư trọng lượng cơ thể do đốt cháy năng lượng dự trữ. 
đối với con người, con số này thậm chí còn lớn hơn. Từ thực tế này, Roberto Edne Spolo, tác giả chính của nghiên cứu cho rằng, chúng ta tốt hơn hết là nên ngủ theo cách thông thường. Khái niệm ngủ đông thường gợi đến hình ảnh một con gấu tự nhốt mình trong hang để ngủ, đợi thời gian trôi qua sau một mùa đông dài. Tuy nhiên, thực tế dù gấu gần như ngừng hoạt động trong vài tháng dài, nhưng mức độ ngủ đông của chúng vẫn không hiệu quả, như giấc ngủ đông thực sự của các loài sinh vật nhỏ hơn như sóc đất hay rơi. Ở những động vật này, nhiệt độ cơ thể của chúng giảm mạnh, sự trao đổi chất gần như bằng không, nhịp tim và nhịp thở đều chậm lại. Quá trình này có thể giảm tiêu thụ năng lượng tới 98% trong một số trường hợp, từ đó loại bỏ nhu cầu đi săn hoặc kiếm ăn. Tuy nhiên như đã nêu trên, đó là một câu chuyện khác với động vật có vú. Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc mở rộng mối quan hệ giữa sự trao đổi chất tích cực và khối lượng tạo ra đã đi tới luận điểm mà tại đó, ngủ đông không thực sự tiết kiệm nhiều năng lượng cho những con thú lớn hơn mà mang lại nhiều tác động tiêu cực. Gấu là loài động vật có vú hiếm hoi có thể ngủ đông ở mức hiệu quả. Khi chúng ngủ, nhịp thở của gấu rơi vào khoảng 50 nhịp mỗi phút. Vào lúc lạnh nhất của mùa đông, nhịp thở giảm xuống cực sâu, chỉ còn 4 đến 5 lần mỗi phút. Toàn bộ hoạt động cơ thể của gấu dừng lại, thế mà khi xuân đến, chúng tỉnh dậy và cơ thể vẫn vẹn nguyên. Các nhà khoa học cho rằng, nếu con người nằm ngủ ở điều kiện tương tự, ta sẽ mất cả xương và cơ rất nhanh. Có một điều, trước cả khi gấu ngủ đông, chúng cũng đã hoàn thành được một kỳ tích sinh học khác, đó là chúng cần béo lên đến mức cực kỳ nguy hiểm. Đối với con người, nếu béo tới mức đó, cơ thể sẽ bị thương tổn không phục hồi được nữa. Ngoài ra khi ngủ đông, việc làm mát cơ thể, giảm nhịp tim và nhịp thở, cũng như làm suy giảm sự trao đổi chất một cách cưỡng ép, cũng có thể không mang lại một kết quả mà chúng ta mong đợi. Tuy vậy, dù kết quả nghiên cứu hiện tại cho đó là điều không thể, chúng ta hãy vẫn cứ hy vọng rằng vào một ngày nào đó trong tương lai, khi con người đã sở hữu những công nghệ cực kỳ tân tiến, thì có lẽ giấc ngủ đông sẽ không còn là khoa học viễn tưởng nữa, giống như cách mà con người đã đặt chân lên mặt trăng.